அனைத்து நிலைகளையும் ஆராய்ந்து இறுதி முடிவு எடுக்க வேண்டிய தருணத்தில் இருக்கிறோம் என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே நடுக்காட்டுப்பட்டியில் உள்ள வீட்டின் தோட்டத்தில் விளையாடி கொண்டிருந்த இரண்டு வயது குழந்தை சுர்ஜித் கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் தவறி விழுந்தான் சிக்கி உள்ள குழந்தையை மீட்கும் பணி அறுபத்தி ஐந்து மணி நேரத்திற்கு மேலாக நடைபெற்று வருகிறது இந்த சூழலில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த போது மணப்பாறை நடுக்காட்டுப்பட்டியில் உள்ள பாறைகள் மிகவும் கடினமாக இருக்கின்றன இயந்திரங்களை திணறக்கூடிய அளவிற்கு பாறைகள் கடினமாக உள்ளதால் துளையிடும் பணியை தொடர்வதில் சிக்கல் இருக்கின்றது என்றும் கூறினார் உள்ளே செல்ல செல்ல பாறைகள்தான் இருக்கின்றன என்றும் சுமார் நாற்பது அடி அளவிற்கு குழி தோண்டப்பட்டுள்ளது என்றும் கணித்தபடி இரண்டு ரிக் இயந்திரங்களாலேயே முழுமையாக பள்ளம் தோண்ட முடியவில்லை என்றும் தெரிவித்தார் எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்கும் என்று தெரியவில்லை ஒரு அங்குலத்தை கூட கூடுதலாக குழந்தை மீது மண் விழுந்துள்ளது குழந்தையிடமிருந்து எந்த அசைவும் இல்லை என்கின்ற நிலையே தொடர்கின்றது திட்டமிட்டபடியான ஆழத்தை எட்ட முடியவில்லை அனைத்து நிலைகளையும் ஆராய்ந்து இறுதி முடிவெடுக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றோம் விரைவில் மாற்று வழி குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசிக்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் சுர்ஜித்தை மீட்கும் நடவடிக்கையில் நிபுணத்துவம் கொண்ட குழு தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறது என்று வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் ஆழ்துளை கிணற்றிற்குள் விழுந்த குழந்தை சுர்ஜித்தை மீட்கும் பணி நடுக்காட்டுப்பட்டியில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே வருகிறது அங்கு செய்தியாளர்களை இன்று சந்தித்த வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறும்போது ஜெர்மன் இயந்திரம் மூலம் குழி தோண்டியும் பலநெல்லை கடினமான பாறைகள் உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் குழந்தையின் மீது மண் மூடியிருக்கின்றது இது டெக்னிக்கல் ஆப்ரேஷன் நிபுணத்துவம் கொண்ட குழு இதில் பங்கெடுத்து வருகிறது என்றும் தெரிவித்தார் குழந்தை எண்பத்தி எட்டு அடியில் இருக்கின்றது நாங்கள் தொன்னூற்றி எட்டு அடி தோண்டி பிறகு குறுக்கே குழி தோண்ட முடிவு செய்துள்ளோம் என்றும் அது விரைவில் முடியும் என்றும் நினைத்தோம் ஆனால் பாறைகள் காரணமாக அதன் நேரம் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றது எனவும் தொடர்ந்து தோண்டினால் கரிசல் மண் தென்பட வாய்ப்புள்ளது என்றும் கூறுகிறார்கள் அதனால் தொடர்ந்து தோண்டுவோம் என்றும் கூறினார் மேலும் மீட்பு பணியை எந்த விதத்திலும் கைவிட மாட்டோம் என்று கூறிய அவர் கடைசி விளிம்பு வரை எங்கள் பணியை தொடருவோம் என்றும் இந்த பணி முடிய பனிரெண்டு மணி நேரம் ஆகலாம் என்றும் தெரிவித்தார்